वेलकम टू रोबस्ट न्यूज रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है आए दिन आपके मोबाइल पर करोड़पति लाखपति खाकपति बहुत तरह का मैसेज आते रहता है कि आपको पाँच हज़ार फंस गया दो हज़ार फंस गया एक हज़ार फंस गया साढ़े चार सौ फंस गया डेढ़ सौ फंस गया और फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है तो लॉकडाउन के बाद इस धोखाधड़ी और फ्रेम की दुनिया में का ज़्यादा ही बोलबाला चालू हो चुका है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें अनपढ़ और गंवार लोग ही इसके शिकार हो रहे हैं आज हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि तेज तर्रार मतलब कि मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गंवार लोग ही इसके शिकार हो रहे हैं अब जो है ना बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग जो दुनिया को में ज्यादा पढ़े लिखे में गिनती होती है उन लोगों की हालत भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं तो आज हम बात कर रहे हैं और मिलाएंगे आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार कौन हुए हैं आप जरूर जानते भी होंगे टीवी पत्रकार निधि राजदान ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है समाचार चैनल एनडीटीवी को कौन नहीं जानता समाचार चैनल एनडीटीवी की पूर्व कार्यकारी संपादक निधि राजदान ने जून 2020 में ट्वीट कर बताया था कि उन्हें अमरीकी अमरीका स्थित प्रतिष्ठित हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी का प्रस्ताव मिला है जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को अलविदा कह दिया था ऑनलाइन धोखाधड़ी के इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा करेगी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कमेंट पर अपनी राय दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो अब तक तो आपने देखा होगा कि लोग धोखाधड़ी फ्रेब ठगी के शिकार होकर के हजार दो हजार पांच हजार लाख दो लाख अपना अकाउंट ही खाली करवाए हैं लेकिन अब जो हम खुलासा करने जा रहे हैं कि जॉब छोड़ दी अब नए जॉब के चक्कर में तो चलिए नई दिल्ली से यह है खबर वरिष्ठ टीवी पत्रकार निधि राजदान ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा अब इस मामले की जांच करेगी शिकायत में उन्होंने कहा है कि वह फिशिंग स्कैम का शिकार हुई है जिसमें उन्हें अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद की फर्जी पेशकश की गई थी निधि राजदान ने सोमवार को दिल्ली पुलिस में धोखाधड़ी ठगी पहचान का फर्जीवाड़ा और अज्ञात आरोपी द्वारा पहचान छिपाने सहित संगे अपराध की शिकायत दर्ज कराई है इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में इसी तरह की शिकायत 16 जनवरी को दर्ज कराई थी जब वह श्रीनगर में थी निधि राजदान ने ट्वीट कर कहा था मुझे यह यकीन दिलाया गया था कि मैं सितंबर में हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी में सितंबर 2020 में अध्यापन कार्य शुरू करने वाली हूं लेकिन जब मैं अपनी नई जॉब के लिए तैयारी कर रही थी तब मुझसे कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से कक्षाएं जनवरी 2021 में शुरू होंगी दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जाँच की जाएगी कथित स्केम में शामिल लोगों के साथ ईमेल पर हुए संवाद और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज भी शिकायत के साथ लगाए गए हैं उनके वकील श्री सिंह ने कहा कि राजदान को दिसंबर 2019 में एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसमें उन्हें कथित तौर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विषय पढ़ाने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर पद की पेशकश की गई इसके बाद पिछले वर्ष जून में उन्होंने एन के कार्यकारी संपादक पद से इस्तीफा दे दिया था सिंह ने कहा कि पिछले हफ्ते उन्हें पता चला कि एक वर्ष की अवधि में भेजे गए सिलसिलेवार ईमेल और फर्जी दस्तावेज एक बड़े स्केम का हिस्सा थे ताकि धोखाधड़ी कर उन्हें हानि पहुंचाई जा सके निधि राजदान ने साइबर अपराध सेल से अपील की है कि आरोपी का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाए और इस सिलसिले में एफ दर्ज की जाए उनके वकील के मुताबिक उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी विश्वविद्यालय से भी कहा है कि इस अपराध की जांच के लिए एफबीआई या अन्य संबंधित प्राधिकार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाए हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार वकील श्री सिंह का कहना है कि सोमवार को ग्रेटर कैलाश पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले श्रीनगर पुलिस से संपर्क किया था लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस से संपर्क करने को कहा गया क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है 
मालूम हो कि निधि राजदान ने जून 2020 में ट्वीट कर बताया था कि उन्हें हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी का प्रस्ताव मिला है जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को अलविदा कह दिया था यानी नौकरी को छुट्टी कर दिया इसके सात महीने बाद 15 जनवरी को निधि राजदान ने एक ट्वीट कर बताया कि उन्हें हार्वर्ड से नौकरी का प्रस्ताव नहीं मिला था बल्कि वह ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुई खबर कैसी लगी चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब हम दूसरी खबर की तरफ रुख करेंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी ने देश की खुफिया जानकारी अर्णव गोस्वामी गोस्वामी को लिख की ये कहना है राहुल गांधी जी का चलिए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी को बालाकोट हवाई हमले की जानकारी तीन दिन पहले होने की और इशारा करने वाले लिख हुए व्हाट्सएप चैट के संबंधित संबंध सॉरी संबंध कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित गठित करने की मांग की महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने गोस्वामी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अरुण गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं की आवाज में अपनी आवाज देते हुए मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग की बता दें कि इन लीक हुए व्हाट्सएप चैट से यह संदेश भी मिलता है कि गोस्वामी को 2019 के बालाकोट हवाई हमले की पहले से जानकारी थी रिपोर्ट के अनुसार लीक को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा किसी पत्रकार को देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी प्रदान करना एक आपराधिक कृत्य है और इस मामले की जांच होनी चाहिए उन्होंने कहा आप देखेंगे कोई जांच नहीं की जाएगी क्योंकि सूचना लीक करने वाले खुद प्रधानमंत्री थे गांधी ने कहा इस तरह की चीजें यानी बालाकोट हवाई हमला केवल कुछ लोगों की जानकारी में होती है जिसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री रक्षा मंत्री रक्षा सचिव वायुसेना प्रमुख और सैन्य प्रमुख शामिल होते हैं इसलिए अगर इस तरह का कोई रहस्य किसी पत्रकार को लीक हो गया है तो यह आधिकारिक गोपनीयता गोपनीयता कानून का उल्लंघन है यह एक देश की खुफिया जानकारी को लीक करने का मामला है उन्होंने आरोप लगाया इन्हीं पांच लोगों में से किसी एक ने सूचना दी होगी यह एक आपराधिक कृत्य है राहुल गांधी ने कहा हमें यह पता करना होगा कि यह सूचना किसने दी सूचना देने और हासिल करने वाले दोनों को जेल जाना होगा इसकी प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए लेकिन यह प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी क्योंकि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ही सूचना दी होगी कांग्रेस नेता के मुताबिक हवाई हमले का राजनीतिक लाभ उठाने में कुछ भी देशभक्ति जैसा नहीं है उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में यानी सत्ता में बैठी भाजपा और उसकी सरकार खुद को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहती है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकने वाली एक ऐसी संवेदनशील जानकारी लिख करना एक आपराधिक कृत्य है जो कि देश की वायुसेना और उसके पायलटों को गंभीर खतरे में डालती है उन्होंने कहा कि इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए उन्होंने कहा हम जानना चाहते हैं कि इन लोगों में से किसने अर्णव गोस्वामी को यह जानकारी दी क्या वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे या वह गृहमंत्री थे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा यदि अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप संदेशों पर ऐसी जानकारी है तो यह पाकिस्तान के पास भी हो सकती है और फिर यह गुप्त नहीं रह सकती है इसलिए यह पायलटों के जीवन और पूरे ऑपरेशन को खतरे में डालती है बता दें कि कई चैनलों द्वारा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी 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 को लेकर की गई कथित धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच में पुलिस मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्ण गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट जारी करते हुए बताया है कि किस तरह उन्होंने रेटिंग से छेड़छाड़ के तरीके में तरीके के बारे में चर्चा की थी व्हाट्सएप मैसेज गोस्वामी के प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नजदीकी दिखाते हैं साथ साथ में यह भी दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी पहुंच का दुरुपयोग किया 
इन संदेशों से यह भी पता चला है कि गोस्वामी को उन प्रमुख फैसलों की भी जानकारी थी जो केंद्र सरकार ने लिए थे ऐसा लगता है कि उन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन हटाए जाने की भी पहले से जानकारी थी इससे सरकार के आला कमान से उनके करीबी संबंधों को संबंधों का भी पता चलता है दोनों देशों के बीच संदेशों के आदान प्रदान से पता चलता है दोनों के बीच सॉरी दोनों के बीच संदेशों के आदान प्रदान से पता चलता है कि उनके पास बालाकोट हवाई हमले से तीन दिन पहले तेईस फरवरी 2020 को यह जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है कथित तौर पर गोस्वामी कहते हैं कि यह सामान्य से बड़ी स्ट्राइक होगी और सरकार को विश्वास है कि इस स्ट्राइक से लोग खुश हो जाएंगे पह, इससे पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा था कि क्या स्ट्राइक से तीन दिन पहले एक पत्रकार को जवाबी हमले के बारे में पता था आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गोपनीय फैसले की जानकारी सरकार समर्थक पत्रकार को कैसे मिली गांधी की टिप्पणियां एक पत्रकार वार्ता के बाद आई जिसमें उन्होंने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी को नजरअंदाज करने के लिए केंद्र पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार समाधान देने में देरी कर रही है केंद्र को अर्णव गोस्वामी के कथित चैट का संज्ञान लेना चाहिए ये कहना है महाराष्ट्र गृह मंत्री जी का महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को इस मामले पर कहा कि केंद्र को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए उन्होंने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि यह मामला गंभीर है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य सरकार इस मामले पर कानूनी सलाह भी लेगी क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी योजना की जानकारी थी देशमुख का यह बयान कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा उनसे मुलाकात करने के बाद आया है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल देशमुख से मिला था और उसने उनसे मामले की जाँच करने की मांग की सावंत ने इस मामले में इस सिलसिले में गोस्वामी की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात के बाद देशमुख ने संवाददाताओं से कहा यह गंभीर मुद्दा है यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है केंद्र को निश्चित ही उनका उसका संज्ञान लेने की जरूरत है उन्होंने बाद में ट्वीट किया इस हम इस मामले पर कानूनी सलाह भी लेंगे क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी योजना की जानकारी थी उन्होंने लिखा राज्य सरकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई करेगी देशमुख को एक सौंपे एक ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यह बड़ी चिंता की बात है कि गोस्वामी को न केवल सशस्त्र बलों के राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान अभियानों के बारे में बहुत ही गोपनीय विषय की जानकारी थी बल्कि वह उसे दास गुप्ता के साथ खुलेआम साझा कर रहे थे कांग्रेस ने सवाल किया कि कैसे गोस्वामी को पाकिस्तान में वायुसेना के सीमा पार हवाई हमले से कई दिन पहले ही कथित रूप से उसकी सूचना मिल गई पार्टी ने कहा कि यह श्रेष्ठता सिस्टम स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते समझौते को दर्शाता है ज्ञापन में कहा गया है हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सशस्त्र बलों के अभियान से कई दिन पहले ही उसके बारे में संवेदनशील एवं गोपनीय सूचना लीक करने की जाँच का आदेश दिया जाए और यदि जो भी समझा जाए तो अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध सरकारी गोपनीयता कानून उन्नीस के तहत मामला दर्ज किया जाए सावंत ने एक बयान में आरोप लगाया कि गोस्वामी के तीन दिन पहले ही हवाई हमले के बारे में पता चल गया था उन्होंने कहा कैसे गोस्वामी को ऐसे गोपनीय संवेदनशील सूचना मिली यह एक प्रकार का देशद्रोह और गोस्वामी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए इससे पहले बीते 18 जनवरी को शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से गोस्वामी एवं दास गुप्ता के बीच कथित चेट की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की थी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को टीआरपी का तमाशा बना दिया गया है ये कहना है महबूबा महम, मुफ्ती जी का जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अति महत्वपूर्ण मुद्दों को एक टीआरपी तमाशा बना दिया गया है मुफ्ती रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी और टेलीविजन रेटिंग एजेंसी बीआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच उन कथित व्हाट्सएप संदेशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी 
जो मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी घोटाला मामले में दायर दायर पूरक आरोप पत्र का कथित तौर पर हिस्सा है उन्होंने बालाकोट हवाई हमलों का जिक्र करते हुए दावा किया कि आज यह स्पष्ट हो गया है कि वह पुलवामा हमले के शहीदों का बदला लेने के लिए नहीं बल्कि विशेष दल को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था महबूबा ने ट्वीट किया राष्ट्रीय सुरक्षा और अति महत्वपूर्ण मुद्दों को एक टीआरपी तमाशा बना दिया गया है जो भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं और गलत विमर्श बता, बता, बनाते हैं लोगों को फर्जी समाचारों पर विश्वास कराया जाता है देश और देश में और देश के बाहर के काल्पनिक शत्रुओं से नफरत कराई जाती है राष्ट्र जानना चाहता है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा महबूबा मुफ्ती लिखती हैं क्वेश्चन टाइमिंग ऑफ द बालाकोट स्ट्राइक इन 2019 वाज क्रिटिसाइज एंड डब्ड एज एंटी नेशनल टुडे वी स्टैंड विंडिकेटेड दैट इट वाज डन टू बी बेनिफिट ए पार्टिकुलर पार्टी इन द इलेक्शन एंड नॉट टू अवेंज द मार्शल ऑफ पुलवामा अटैक महबूबा ने ट्वीट किया राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों को एक टीआरपी तमाशा बना दिया गया है जो भाजपा को फायदा फायदा पहुंचाते हैं और गलत विमर्श बनाते हैं लोगों को फर्जी समाचारों पर विश्वास कराया जाता है देश में और देश के बाहर के काल्पनिक सूत्रों से नफरत कराई जाती है राष्ट्र जानना चाहता है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा खबर कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में अपनी राय दें आपका दिन शुभ रहे थैंक्स ऑडियंस थैंक्स लिस्नर उसमें तो दस पीस में इधर में एक मिनट हो गया हो गया हो गया कोई दिक्कत नहीं वीडियो वीडियो की फोटो वीडियो थोड़ा साइड आइए साइड आइए तीन बज के दस मिनट सर
लड़के 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 चतन चतन